ആരോഗ്യമുള്ളവരെ സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ പരാജയങ്ങളിൽ സാന്ത്വനവും വിജയങ്ങളിൽ ഒരു പൂവും ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരാണുള്ളത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളത് നൽകാറുണ്ടോ ഈ പ്രഭാഷണം ശ്രദ്ധിക്കൂ ബി എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉൽപ്രേരകമാകാൻ പറയുന്നത് കെമിസ്ട്രി വിഭാഗം അധ്യാപിക സൂസൻ സാമുവൽ സൂസൻ വിമല പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ർക്കും നമസ്കാരം രസതന്ത്ര വിഭാഗം അധ്യാപിക എന്ന നിലയിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങട്ടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് അഥവാ ഉൽപ്രേരകം എന്താണ് ഉൽപ്രേരകം ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അമോണിയ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹേബർ പ്രക്രിയയിൽ അയൺ കാറ്റലിസ്റ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അയൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ നിശ്ചിത അളവിലുള്ള അമോണിയ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാനും മാത്രമല്ല രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗത കൂട്ടുവാനും ഇതിന് കഴിയും രസതന്ത്രത്തിൽ മാത്രമാണോ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏ അല്ല നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലും നമുക്ക് കാറ്റലിസ്റ്റുകളെ കാണുവാൻ കഴിയും ഒന്ന് അടുക്കളയിലോട്ട് പോയാലോ അവിടെ മാവ് കുളിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഈസ്റ്റും സവാള വയറ്റുന്നത് വേഗത്തിലാക്കാൻ ഉപ്പും ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റായി വർത്തിക്കുന്നു അടുക്കളയിൽ നിന്നൊന്ന് പുറത്തോട്ടിറങ്ങിയാലോ ഒരു തൊട്ടി വെള്ളം കോരുവാൻ ആഞ്ഞു വലിക്കുന്ന സമയത്ത് കപ്പിയിൽ അല്പം എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ എത്രയോ അനായാസമായി അത് ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അല്ലേ ഒരു പ്രവൃത്തിയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റുകളെ പോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിത മുന്നേറ്റത്തിന് ഒരു പ്രേരക ശക്തിയായോ ഒരു പ്രോത്സാഹനമായോ തീരുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ അത് എത്രയോ നന്നായിരുന്നു ഏതെല്ലാം നിലകളിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രോത്സാഹനമായി തീരുവാൻ കഴിയും ഒന്ന് നമ്മുടെ വാക്കുകളിലൂടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏഴ് വർഷത്തെ സ്വപ്നമായ രോഹിണി സാറ്റലൈറ്റ് ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു പൊങ്ങിയപ്പോൾ അത് വീക്ഷിക്കുന്നവർ ഒന്നടങ്കം കരകോശം മുഴക്കി എന്നാൽ ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രണാതീതമായി ഐ എസ് ആർ എയുടെ അന്നത്തെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ സതീഷ് ധവാൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇപ്രകാരമാണ് ഇത് വളരെ സങ്കീർണതയുള്ള ദൗത്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അടുത്ത ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് അതിന് ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഡോക്ടർ സതീഷ് ധവാൻ ആ ദൗത്യം ഡോക്ടർ കലാം നേതൃത്വം നൽകിയതും പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയതുമായ അതേ സംഘത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു സതീഷ് ധവാന്റെ ആ പ്രോത്സാഹനകരമായ വാക്കുകളാണ് അവരുടെ ഏഴ് വർഷത്തെ പ്രയത്നത്തെ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുവാനും വിജയത്തിലെത്തിക്കുവാനും ഇടയാക്കിയത് ധവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഉത്തമനായ ഒരു പ്രസിഡന്റിനെ ഒരു പക്ഷെ നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു വാക്കുകൾക്ക് കൊല്ലുവാനും ജീവിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള ശക്തിയുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വാക്കുകൾ വിഷമോ വിളവോ ആകാം ഈ പ്രസ്താവന വളരെ ശരിയാണ് ചില വ്യക്തികളുടെ വാക്കുകളാണ് പലരെയും ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുള്ളത് നിരാശയിലിരിക്കുന്നതും ആശയറ്റതുമായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രത്യാശയുടെ കിരണങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സമ്മാനിക്കുവാൻ പ്രോത്സാഹനത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് കഴിയും വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ ഫോണിലൂടെയുള്ള ചിലരുടെയെങ്കിലും വാക്കുകൾ നമുക്ക് പ്രോത്സാഹനമായി തീർന്നിട്ടില്ലേ പ്രതിസന്ധികളെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആഹാ എത്ര നാളായി കണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുപോലും ആ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രോത്സാഹനമായിട്ടില്ലേ ഒരാളുടെ ജീവിത മുന്നേറ്റത്തിന് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ഉപ്പിനാൽ രുചി വരുത്തിയതാണെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ഏതെല്ലാം നിലകളിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രോത്സാഹനമായി തീരുവാൻ കഴിയും രണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ ഓ ഹെൻറി എന്ന എഴുത്തുകാരൻ്റെ മനോഹരമായ കഥയാണ് ലാസ്റ്റ് ലീഫ് ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച് മരണത്തോട് മല്ലിട്ട ഒരു പെൺകുട്ടി അവളുടെ ജീവിതത്തെ ജനാലയിലൂടെ പുറത്തു കണ്ട ഇല കൊഴിഞ്ഞില്ലാതാകുന്ന ഒരു ചെടിയോട് തുല്യയാക്കി അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഇല കൊഴിയുമ്പോൾ തൻ്റെ ജീവിതവും അവസാനിക്കുമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച അവളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്നത് എല്ലാ ഇലകളും കൊഴിഞ്ഞ ചെടിയിൽ ബർമാൻ എന്ന ചിത്രകാരൻ വരച്ചു ചേർത്ത അവസാനത്തെ ഇലയാണ് കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയുള്ള രാത്രിയിൽ സ്വന്തം ജീവനെ പോലും വകവയ്ക്കാതെ ബർമാൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് പോലും മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്ത ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ജീവിക്കണമെന്ന് പ്രോത്സാഹനം നൽകി ആത്മാർത്ഥതയോടെയുള്ള ഒരു ഷേഖ് ഹാൻഡ് 
തോളിൽ തട്ടിയുള്ള ഒരു അഭിനന്ദനം കയ്യിലെ പെരുവിരൽ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സൂചന ഒരു കൈയടി ഒരു കൈത്താങ്ങൽ ഒരു പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം എന്നിങ്ങനെ വാക്കിലൂടെയല്ലാതെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ചെയ്യുന്ന പ്രോത്സാഹനം നാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും നൽകുന്നവരുമാണ് കൊറോണ എന്ന ഈ മഹാമാരി കാലത്ത് സ്വന്തം ജീവനെ പണയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് എത്രയോ പേർക്കാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നതിന് പ്രചോദനമാകുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകൾ എത്രയോ വാസ്തവമാണ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വാട്ട് യു ഡു ടുഡേ അതുകൊണ്ട് നന്മയുടെ നാളേക്കായി ഇന്നിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാം ഏതെല്ലാം നിലകളിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രോത്സാഹനമായി തീരുവാൻ കഴിയും മൂന്ന് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ആറിൽ സ്കോട്ട്ലൻഡ് രാജാവായ റോബർട്ട് ബ്രൂസും ഇംഗ്ലണ്ട് രാജാവും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ റോബർട്ട് ബ്രൂസിൻ്റെ ചെറിയ പടക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിന് മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായില്ല പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങി പിൻവാങ്ങിയ ബ്രൂസ് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഇംഗ്ലണ്ട് രാജാവിനോട് ഏറ്റുമുട്ടി വീണ്ടും പരാജയം തന്നെ ഫലം ഇങ്ങനെ ആറ് പ്രാവശ്യം തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയ ബ്രൂസ് പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം അഭയം കണ്ടെത്തിയത് വനത്തിലൊരു ഗുഹയിൽ ആ ഗുഹയിൽ ബ്രൂസ് കൗതുകകരമായ ഒരു കാഴ്ച ശ്രദ്ധിച്ചു ഒരു ചിലന്തി തൻ്റെ വല നെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു ആറു പ്രാവശ്യം പരാജയപ്പെട്ട ആ ചിലന്തി ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഏഴാമത്തെ പ്രാവശ്യം വീണ്ടും ശ്രമിക്കുകയും അതിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ വ്യത്യസ്ത ദൃശ്യം ബ്രൂസിനെ തൻ്റെ മുമ്പുള്ള പരാജയങ്ങളൊക്കെ മറന്ന് ഏഴാമത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി യുദ്ധം ചെയ്യാമെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയും ആ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം കരസ്ഥമാക്കുവാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു വെറും ഒരു ചിലന്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പ്രോത്സാഹനം ലഭിച്ച് ഒരു രാജ്യത്തെ നേടിയ ഈ ചരിത്രം തികച്ചും അത്ഭുതാവാഹം തന്നെയാണ് പ്രോത്സാഹനത്തിന്റെ ശക്തി നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ തകർച്ചയിൽ നിന്നോ പരാജയത്തിൽ നിന്നോ കരകയറ്റുന്നതിന് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു അനുഭവം മതിയായിരിക്കാം ഏതെല്ലാം നിലകളിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രോത്സാഹനമായി തീരുവാൻ കഴിയും അവസാനമായി നമ്മുടെ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ ഒരു പക്ഷേ വാക്കുകളോ പ്രവൃത്തികളോ പോലും പ്രവർത്തന രഹിതമാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് മാത്രം മറ്റൊരാൾക്ക് പ്രോത്സാഹനമാകുവാൻ സാധിക്കും സ്റ്റേജിൽ ആദ്യമായി ഒരു പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം ഒരു കരുത്താണ് രാത്രിയിലെ കാറ്റിലും പെരുമഴയിലും ആടിയുലയുന്ന തോണിയിലുള്ളവർക്ക് തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന വിളക്കുമാടം കരയിലെത്തുവാൻ ഒരു പ്രോത്സാഹനമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ അരികിൽ ഒന്നും പറയാതെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് പോലും അവരുടെ മനസ്സിന് ബലമേകുന്ന ഒന്നാണ് ഒട്ടും ചിലവില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് പ്രോത്സാഹനം എന്നത് എന്നാൽ ചിലവില്ലാത്തത് എന്നതുകൊണ്ട് വിലയില്ലാത്തത് എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല പ്രോത്സാഹനം വളരെ മൂല്യമുള്ളതാണ് ബാഹ്യമായ ഒരു ചിലവ് പ്രോത്സാഹനത്തിനില്ലെങ്കിലും ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അകമഴിഞ്ഞ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പ്രോത്സാഹനമായ അനേകരുണ്ടാകും ജീവിതത്തിൻ്റെ വളരെ നിർണായകമായ വഴിത്തിരിവുകൾക്ക് കാരണമായതും പരാജയത്തിലും മുന്നേറുവാൻ പ്രചോദനം തന്നതുമായ അനേകരുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും പ്രോത്സാഹനത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് കൂടുതൽ പ്രസക്തി പ്രോത്സാഹനം കൈപ്പറ്റിയിട്ടും അത് കൊടുക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു പരാജയമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക അനേകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന മുന്നേറുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉന്നതിയിലെത്തിക്കുന്ന നല്ല കാറ്റലിസ്റ്റുകളായി മാറുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ബി എ കാറ്റലിസ്റ്റ് നന്ദി ജീവിതത്തിലെ രസതന്ത്രങ്ങളും സമവാക്യങ്ങളും എത്ര ലളിതമായാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് വാക്കിന്റെ കരുത്തിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച ഈ കരുതലുള്ള വാക്കുകൾക്ക് സൂസൻ നന്ദി സ്നേഹം